சார்பாக எல்லா மீடியாவும் வரவேற்கிறோம் நாங்கள் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து இந்த அகாடமி ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் ஹைலைட் வந்து என்னென்னா நாங்கள் வந்து ஸ்பானிஷ் கிளப்போட லாலிகா கிளப்போட நம்ம வந்து டைப் பண்ணி கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனலாக அமைச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வருஷம் ஆஃப்டர் த பேண்டமிக் ஆஃப்டர் த பேண்டமிக் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஸ்பானிஷ் கிளப் லாலிகா சிஎஃப்யூன் லப்ரதா மாட்ரிடில் இருக்க ஒரு கிளப்போட டைப் பண்ணி மூணு சிட்டியில் ட்ரையல்ஸ் பண்ணோம் பெங்களூர் சென்னை இம்பால் இதில் நான் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி தேங்க் பண்ண விரும்புகிறவர் மணிப்பூர் சிஎம் டாக்டர் மிஸ்டர் பைரன் சிங் அவர் வந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி அங்கே இம்பாலில் ட்ரையல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் சென்னையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க எங்கள் கூட டோட்டலாக வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மே அண்ட் ஜூன் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் வந்து நாங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணுறோம் அவங்கள ஸ்பெயின் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா ஏன் வந்து நம்ம ஸ்பெயினுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் அப்படின்னா நம்ம வந்து இது ஒரு அட்வான்ஸ்டு ட்ரைனிங் லெவல் நமக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்னும் ஃபுல்லாக நமக்கு இந்தியாவில் கிடைக்காதனால நம்ம அங்கே ஒரு ஒன் மந்த் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ட்ரைனிங்க்கு நம்ம ஸ்பெயின் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இங்கே வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பிளேயர்ஸும் இருக்கிறாங்க அவங்களையும் நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணலாம் இதில் வந்து சிந்தாதிரிப்பேட்டை சேர்ந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு புவர் ஃபேமிலி ஒரு ரொம்ப அவங்க வந்து லேபர் ஃபேமிலி தான் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து லேபர்ஸ் தான் அவங்களோட அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கார் ஃபஸ்ட் டைம் இஸ் ஒன்லி ஃபிஃப்டீன் பதினஞ்சு வயசு தான் ஆகுது அவருக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து எம்எல்ஏ சார் உதயநிதி சார் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி செக்கு கொடுத்தாங்க அவருக்கு அது இல்லாமல் ஒரே ஒரு பொண்ணு எங்கள் அகாடமியிலேருந்து ஆயிஷான்னு சொல்லி ஒரு முஸ்லீம் கேர்ள் ஃபஸ்ட் டைம் எந்த ஒரு கேர்ள் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் ஸ்பெயினுக்கு போகிறாங்க அது இல்லாமல் எங்கள் அகாடமியிலேருந்து டுவெல் பாய்ஸ் வந்து ஸ்பெயின் போகிறாங்க அதில் வந்து அர்ஜுன் ஒரு பிளேயர் வந்து ஒன் இயருக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கார் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் ஒரு வருஷம் படிக்கிறதுக்கு அந்த கிளப் வந்து அவருக்கு ஸ்டடீஸ் மற்றும் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு அங்கே கூப்பிட்ருக்குறாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய பேருக்கு சான்சஸ் கொடுக்குறதுக்கும் இது ஒரு ஒரு துணையாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பேண்டமிக்கில் எங்களால் ரெண்டு வருஷம் ஒன்றுமே செய்ய முடியல யூஸ்வலாக எவ்ரி இயர் எவ்ரி இயர் நாங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பெயினுக்கு மே மாதம் கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு இருந்தோம் அது பண்ண முடியல இது வந்து இன்னொரு முக்கிய இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் ஹைலைட் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஃபோர் நைட்ஸ் ட்ராவல் ட்ரிப்பு கிடையாது இது கம்ப்ளீட்லி அ ப்ரொஃபஷ்னல் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்தியாவை சேர்ந்த அநேக பிளேயர்ஸ் ஒரு வேலை நல்லா விளையாடுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளப்பே வந்து அவங்கள சைன் பண்ணி எல்லா செலவையும் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி எங்களுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து நான் சிஎஃப்யூன் லப்ரதா ஜோனத்தன் பிரேனான்னு சொல்லி அதை ப்ரெசிடெண்ட் கிளப் பிரசிடெண்ட்டை தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஹொசேலே கோன்சாலஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஸ்கவுட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கவுட் இந்தியாவுக்கு வந்து இந்த பிளேயர்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் அது மட்டும் இல்லை சிந்தாதிரிப்பேட்டில் எங்களோட ப்ராஜெக்ட் போர் சில்ட்ரனுக்கு இருக்க ப்ராஜெக்டில் அவர் வந்து ஒரு மூணு நாள் ட்ரைனிங் ஃப்ரீயாக பண்ணார் அதில் தான் வந்து ராகுல் அவரை செலக்ட் பண்ணி அவர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவருக்கு அவர் வந்து அவரை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு அவர் வந்து சம்மதித்தார் எங்கள் கூட வந்து ஸோ ஸோ எங்களோட அகாடமியோட விஷன் இது தான் இன்னும் நிறைய பிளேயர்ஸை நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணணும் இந்தியா ஃபுல்லாக வெறும் சென்னை தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து டேலண்ட்ஸை எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஒரு தடை இல்லாமல் போகிறதுக்கு இனிமேல் போகிறதுக்கு வந்து நாங்கள் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பானிஷ் எம்பசியும் நாங்கள் இந்த வருஷம் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறோம் நாங்கள் நாங்கள் நாற்பது விசா அப்ளை பண்ணோம் நாற்பது பேருக்குமே விசா கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கூட எல்லாமே ஒரே நாளில் ஸ்டாம்ப் ஆச்சு இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிஎல்எஸ் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் கரண் அவர் வந்து எங்களுக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட்டை வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க சென்னைக்கே வந்து அவங்க பயோமெட்ரிக் எடுத்துகிட்டு போனாங்க இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹைலைட் ஆக்
அண்ட் எஸ்பெஷலி த மீடியா டீம் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் இதை வந்து நாங்கள் அத்த எங்களை அங்கே இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே எங்களை வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க அது அத்தன்டிக்காக இது நீங்கள் உண்மையாகவே இது பண்ணுறீங்களா அதெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டாங்க அங்கே க்ளப்பையும் வந்து ஃபோன் பண்ணி விசாரித்தாங்க இது வந்து உண்மையாகவே ஃபுட்பால் ப்ளஸோடு நீங்கள் டை அப் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லி ஸோ இது அத்தன்டிசிட்டிக்காக நாங்கள் வந்து இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இன்னும் நிறைய குழந்தைங்க வந்து ட்ரீம்ஸோடு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி சென்னையில் சரி நிறைய ட்ரீம்ஸோடு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அவங்கள வந்து நம்ம நிறைய டேலண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி அவங்கள வந்து வெளியில் கொண்டு போய் நிறைய ட்ரெயின் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு கஷ்டமான உண்மை தான் ஆனால் அதை நான் சொல்லணும் என்னென்னா நம்ம வந்து இன்னும் ஸ்போர்ட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் யூரோப்போட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் ஐம்பது வருஷம் நம்ம பின்னாடி தான் இருக்கும் இன்னும் அவங்க வச்சுருக்க சயின்டிஃபிக் லேப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னும் நமக்கு வரல ஸோ இதெல்லாம் வந்தால் தான் நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் நம்ம நிறைய பண்ண முடியும் இது எங்களோட ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இது ஏன் நாங்கள் இங்கேயே பண்ணுறோன்னா எங்களோட சயின்டிஃபிக் ஜிம் இது இங்கே தான் நாங்கள் வந்து நிறைய பிளேயர்ஸை கொண்டு வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் வந்து எங்களுக்கு இது நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து செப்டம்பர்லேயும் டிசம்பர்லேயும் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னொரு ஸ்கவுட்டிங் ப்ரோக்ராம் அதுக்கு வந்து இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் ஓகே ஓவர் டு யூ இனி கூட நாங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறோம் மார்க்கெட்டிங் இன்ஸ்டா அண்ட் ஃபேஸ்புக்கில் அட்வர்டைஸ் பண்ணி ஸ்பானிஷ் கிளப் அந்த கிளப்லேருந்து ஹெட் கோச் வந்து அவங்க தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம ஃபுட்பால் ப்ளஸ் அகாடமி இங்கே சென்னையில் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம் நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணி பிளேயர்ஸை வர வைக்கிறோம் அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்பானிஷ் கிளப் சிஎஃப்யூன் லப்ரதாலேருந்து வந்து அவங்க தான் பண்ணாங்க சாரி சார் ஏஜ் லிமிட் ஃப்ரம் டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் சார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஒன்லி குறிப்பிட்ட பிளேயர்ஸா யா ஸ்பெயின் ஏன்னா ஸ்பெயின் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் வாட்ச் லாலிகா லாலிகா வந்து மோஸ்ட் வாட்ச் இன் த வேர்ல்டு ரொம்ப ஜனங்க பார்க்குற ஒரு லீக் இன்னொன்று வந்து இட்ஸ் ட்ரமாட்டிக் நீங்கள் பார்க்கும்போது போர் அடிக்காது லாலிகா பார்சிலோனா ரியல் மாட்ரிட் விளம்ப விளாடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி மினிட்ஸும் வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து வெல்கமிங் கல்ச்சர் ஸ்பானிஷ் கல்ச்சர் வந்து எந்த நாட்டவரும் உள்ளே வர முடியும் எந்த நாட்டவரையும் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க இங்கிலீஷ் ஸ்பானிஷ் தெரியலனாலும் அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் பேசி அவங்கள வெல்கம் பண்ணுற ஒரு கல்ச்சர் நம்ம குழந்தைங்க அங்கே போய் ஷார்ட் டேர்மோ லாங் டேர்மோ இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் ஒரு சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் அது நம்ம வந்து இந்த வருஷம் நாலு அமைச்சூர் பிளேயர்ஸை வந்து நம்ம நெரோக்கான ஒரு கிளப்புக்கு நம்ம சைன் பண்ண வச்சோம் அதில் நம்ம ரெண்டு பேர் வந்து ஸ்பெயினில் ட்ரைனிங் எடுத்த பிளேயர்ஸ் அவங்க வந்து இன்றைக்கி இந்தியாவோட டயர் டூன்னு சொல்கிறோம் ஐஎஸ்எல் வந்து டயர் ஒன் ஐஎஸ்எல் ஐ லீக் வந்து டயர் டூ இந்த டயர் டூ லீகில் நெரோக்கான ஒரு கிளப்பில் வந்து அவங்க சைன் பண்ணியிருக்காங்க டூ மந்த்ஸ் சார் ஆக்சுவலி மே ஃபஸ்ட் டு மே தேர்ட்டியத் ஒரு பேட்ச் ஜூன் ஃபஸ்ட் டு ஜூன் தேர்ட்டியத் ஒரு பேட்ச் ஸோ டோட்டலாக வந்து தேர்ட்டி செவன் பிளேயர்ஸ் ஓகே ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்து இதில் ஒரு நாலு அஞ்சு பிள்ளைங்க தான் ஸ்பான்சர்ஷிப்பு மற்ற எல்லாமே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிவ் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க செல்ஃப் சப்போர்ட் அவங்க ரைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்பான்சர் ரைஸ் பண்ணாங்களா இல்லை அவங்களே செல்ஃப் சப்போர்ட் பண்ணாங்களான்னு எங்களுக்கு தெரியாது தர் இஸ் அ மினிமல் ஃபீ ஃபார் அக்காமடேஷன் ஃபுட் லோக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்சூரன்ஸ் கிட்ஸ் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு அங்கே வந்து கிளப் ஒரு மினிமல் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதர் தென் த ஃபைவ் பிளேயர்ஸ் நம்ம கிளப் வந்து ஃபைவ் பிளேயர்ஸ்க்கு அவங்களே ஃபுல்லாக ஸ்காலர்ஷிப் கவர் பண்ணுறாங்க மற்ற எல்லோரும் செல்ஃப் சப்போர்ட் சார் நம்ம வந்து இங்கே லோக்கலில் ஒரு அகாடமி வச்சுருக்கோம் நமக்கு வந்து டெக்னிக்கல் டைரக்டர் இருக்காங்க நமக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஃபாரின் கோச்சஸ் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் நிறைய கிட்ஸால் வந்து எல்லோரும் பே பண்ணி போக முடியுமானா முடியாது ஸோ அதனால் நாங்கள் அங்கேருந்து கோச்சஸை கொண்டு வந்து இங்கே ட்ரெயின் பண்ணுவோம் ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் இதில் வந்து நம்ம அதே சேம் மாடியூல் ஸ்பானிஷ் ட்ரைனிங் மாடியூலில் நம்ம இங்கே வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணி இங்கே பிளேயர்ஸை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுவோம் இது வந்து ஸ்பெயின் போ இந்த ஒன் மந்த் ப்ரோக்ராம் வந்து பிளேயர்ஸ் டெவலப்ம
ஒரு குழந்தைய வந்து நீ ஃபுட்பால் விளையாடுறோம் ட்ரீம் என்னன்னு கேட்டால் ரியல் மாட்ரிட் விளையாடணும்னு சொல்லுவான் இல்லை பார்சலோனா ஒரு நாள் நான் பார்சலோனா விளையாடணும் இல்லை மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் விளையாடணும் இதுக்கு வந்து நிறைய க்ரைட்டீரியா இருக்கு அதுக்கு வந்து இந்தியா வந்து முதல்ல இந்தியன் கண்ட்ரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாற்பதாவது ரேங்கிங்குள்ளே வந்தால் தான் ரியல் மாட்ரிடோ பார்சிலோனாவோ இல்லை எனி கிளப் டாப் கிளப் இந்த வேர்ல்டு வந்து ட்ரையல்ஸ்க்கே கூப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம இன்னும் ரேங்கிங்கே ஒன் நாட் சிக்ஸில் இருக்கிறோம் நம்ம இன்னும் வந்து நிறைய பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா விளையாடணும் அப்படின்னு நான் வந்து கேட்டது வந்து ரொம்ப கம்மி நிறைய குழந்தைங்க வந்து நான் கேட்கும்போது நான் பார்சிலோனா விளையாடணும் ரியல் மாட்ரிட் விளையாடணும்னு சொல்லியிருக்காங்களே தவிர நான் என்னோடய கண்ட்ரிக்காக விளையாடணும்னு சொன்னதே கிடையாது வெளிநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பானிஷ் கிளப்போ இல்லை எனி கிளப்போ சார் கேட்டாங்க ஏன் ஸ்பானிஷ் கிளப் ஸ்பானிஷ் கிளப் இல்லை இந்தியா விட்டு நம்ம வெளியில் போகிறோம் எந்த கண் கண்ட்ரிக்கு நம்ம போனாலும் நான் ஒரு நேஷ்னல் பிளேயர்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி எனக்கு வந்து அது ஒரு பாதுகாப்பு ஏன்னா வந்து இந்திய தேசம் ஃபுல்லாக அவங்க பின்னாடி நிற்கும் ஸோ இதை வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு தெரியல நிறைய அகாடமி இன்றைக்கி வளர்ந்துட்டு வராங்க நிறைய பேர் பார்த்தா எக்ஸ் வை ஜெட் அகாடமி இந்த அகாடமி அந்த அகாடமின்னு இருக்குது ஆனால் எந்த அகாடமியில் ஒரு பாத்வே கிடையாது பாத்வேனா ஒரு வழிமுறை இப்படி தான் நம்ம வந்து பிளேயரை மேலே கொண்டு வரணும் இன்றைக்கி வந்து ஃபுட்பால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இரநூத்தம்பது ப்ரொஃபஷன் இருக்குது ஃபுட்பாலில் ஆனால் வந்து வெறும் கோச்சிங் மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து சென்னை யூனிவர்சிட்டியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த லைன் மார்க் பண்ணுறவருக்கு வந்து ஒன்றே கால் லட்ச ரூபா சம்பளம் அவருக்கு வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் ப்ளே மேனேஜர்னு பேர் அதுக்கு ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் இருக்குது கோச்சிங்க்கு டிப்ளமா கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இரநூத்தம்பது ப்ரொஃபஷன் இருக்குது ஃபுட்பால் ஸோ ஆனால் தெரியல இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டியில் இவ்வளோ இருக்கான்றதே பேரண்ட்ஸ்க்கு அவேர்னஸ் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க என் பையன் ஃபுட்பால் விளையாடுறான் ஹாப்பியாக இருக்கான் போதும்னு விட்டுறாங்க ஆனால் இதே வந்து கரியராக நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ சார் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இங்கே போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன உங்கள் பிளான் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்ட்டு எங்களுக்கு வந்து இந்த டூ அண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ரொஃபஷன்ஸையும் நான் பிளேயருக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கேருந்து நாங்கள் நிறைய பிளேயர்ஸை வந்து ஸ்பானிஷ் கிளப்புக்கு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் வாங்கி கொடுக்க முடியும் ஸோ அவங்க போய் அங்கே போய் ஒன் மந்த்தோ டூ மந்த்தோ த்ரீ மந்த்தோ ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு அங்கேயே ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஒரு கிளப் எடுத்துக்கிட்டு வந்தால் மீடியா டீம் இருக்குது இல்லை லீகல் டீம் இருக்குது ஸ்பான்சர்ஷிப் டீம் இருக்குது அப்புறம் வந்து உள்ளே வந்து டீம் அசைன் பண்ணுற ஒரு டீம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க இவ்வளோ பேருக்கு ரோல் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இப்போ நாங்கள் போகிற கிளப்பில் வந்து முப்ப நாற்பது பிளேயர் விளையாடுறாங்க கோச் ஸ்டாஃப் கோச்சிங் டீம் இருக்காங்க அது இல்லாமல் ஆஃப்லைன் ஆஃப்லைன் ஒர்க்கர்ஸ் மட்டுமே இரநூறு பேர் இருக்காங்க கிளப்பில் ஸோ இந்த கிளப் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிற கிளப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க வந்து ஃபார்ட்டி குரோர் பட்ஜெட்டட் கிளப் பர் இயர் வந்து ஃபார்ட்டி குரோர் அவங்க வந்து கிளப்பில் செலவு பண்ணுறாங்க இதுக்கு வந்து லாலிகா வந்து அவங்களுக்கு நைன் மில்லியன் யூரோஸ் வந்து அந்த கிளப்புக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த லுக் ரேட்டிவ் பிஸ்னஸ் லுக் ரேட்டிவ்னால் வெரி ஸ்டைலிஷ் வெரி வெரி அட்வான்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் இன்றைக்கி உலகத்தில் எந்த ப்ரொஃபஷனும் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ்க்கு பே பண்ணுற அளவுக்கு சம்பளம் கிடையாது எந்த பிளேயருக்கும் கிடையாது நான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இங்கிலாந்து கோச் என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார் ஒரு பிளேயர் வெளியில் சப்ஸ்டிடியூட் பிளேயர் இங்கிலீஷ் ப்ரீமியர் லீகில் நம்ம பார்க்கவே முடியாது ஆனால் வெளியில் உட்காந்துருப்பார் முப்பதாவது பிளேயராக இருப்பார் அவருக்கு வார சம்பளம் மட்டும் மூணு லட்சம் பவுண்ட் வார சம்பளம் மூணு லட்சம் பவுண்ட் ஓகே இன்றைக்கி எந்த ப்ரொஃபஷனும் அந்த அளவுக்கு பே பண்ணுறதா எனக்கு தெரியவே தெரியல தெரியாது அதனால் நம்ம குழந்தைங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஃபுட்பால் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஏன் நீ விளையாடணும் ஃபுட்பால் அதோட ரியாலிட்டி என்ன இன்றைக்கி வந்து அதோட மார்க்கெட்டிங் என்ன போயிட்டுருக்கு எப்படி போயிட்டுருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் குழந்தையை கொண்டு போகும்போது நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறோம் இந்த காலேஜ் நல்ல காலேஜாக இந்த காலேஜில் நமக்கு வந்து பையன் படித்தானா வேலை கிடைக்குமா அது மாதிரி ஒவ்வொரு அகாடமிலையும் நம்ம போடும்போது எல்லா பேரண்ட்டுமே கோச்சஸை கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்கணும் இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க மூணு வருஷத்தில் என் பையன் எந்த என்ன எங்கே இருப்பான் எங்கே ட்ரெயின் பண்ணுவான் என்ன நீங்கள் பண்ண முடியும்னு ஒரு ஒரு பேரண்ட்டும் நம்ம அகாடமியில் போடும்போது கோச்சஸை கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நமக்கு எல்லா அகாடமிலையும் நல்ல கோச்சஸ் கிடைப்பாங்க எல்லா எல்லா கோச்சஸும் அவங்கள அப்கிரேட் பண்ணிப்பாங்க நாலேஜ் லெவல் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு நம்ம ஊரில் இன்னும் லேக்காக இருக்குது அதனால் ஒரு குழந்தையோட ட்ரீமை நம்ம இப்போதைக்கு
வீட்டில் <laughs> 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 ஆ அது உதயநிதி அண்ணாக்கும் அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க தான் ஃபுல்லாக ஸ்பான்சர்ஷிப் பாதி பாதி அவங்க தான் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எப்பவும் போல தான் நார்மலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தேங்க்ஸ்